हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर 2018 में एम टी सिक्स अवस्टेक्ट एलजेबरा के अंतर्गत पूछे गए एक क्वेश्चन को सोल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं लेकिन इसे बताने से पूर्व स्टूडेंट्स आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें उन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य ही शेयर करें यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में लिखें मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स पहला नंबर है एनी टू नॉन जीरो सब ग्रुप्स ऑफ जेड आर आइसोमॉफिक जेड का कोई भी दो नॉन जीरो सब ग्रुप आइसोमॉफिक होता है तो यह स्टेटमेंट ट्रू है कैसे सिंस जेड प्लस इज इज एन इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड एवरी सब ग्रुप of a cyclic group is cyclic therefore therefore if h and k are नन जीरो नन जीरो सब ग्रुप्स ऑफ जेड देन एच इज इक्वल टू एम जेड एंड के इज इक्वल टू एन जेड फोर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन अब मैं लिखेंगे सिंस सिंस एच एंड के आर बॉथ इनफाइनाइट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स सो इच इज आइसोमोर्फिक आइसोमोर्फिक टू जेड जेड भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एच और के भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उस स्थिति में एच और के जेड के आइसोमॉर्फिक होगा और तब हम एच और के को भी आपस में आइसोमॉर्फिक कहेंगे एंड हैंस एच इज आइसोमॉर्फिक टू के दर्ज द स्टेटमेंट इज इज ट्रू इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन देन सो इज आर क्रॉस आर तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम एक उदाहरण के रूप में इंटीग्रल डोमेन ले सकते हैं जेड जेड एक इंटीग्रल डोमेन है लेकिन जेड क्रॉस जेड एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है जेड एक ऐसा रिंग है जिसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है लेकिन R क्रॉस R के पास जीरो डिवाइजर है इसलिए हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ लिखेंगे सिंस सिंस जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट 
जेड क्रॉस जेड इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन एज इट हैज इट हैज जीरो डिवाइजर्स क्योंकि जेड क्रॉस जेड के पास जीरो डिवाइजर्स होते हैं लेकिन जेड के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर जेड क्रॉस जेड को इंटीग्रल डोमेन नहीं कहेंगे इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है देर फोर देर फोर द स्टेटमेंट इज फॉल्स इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर में ए वन ए टू डॉट 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 ए एन इज अ सेट ओनली इफ ऑल द ए आई सेटिस्फाई ए रूल यह एक सेट है तभी जब इसके जितने भी एलिमेंट हैं वे एक रूल को सेटिस्फाई करते हैं तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि सेट क्या है यह एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का यानी कि एक खास रूल को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट का संग्रह यहाँ लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव इज अ सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स satisfy a rule that is these are natural numbers and less than 6 इस आधार पर हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है इसके बाद आते हैं नंबर फोर में इफ जी एज ए ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी सच डेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स थ्री देन एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी तो हमें इसे देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा दिखा सकते हैं कि यह फॉल्स है यहाँ पर हम एक ग्रुप ले लेते हैं एस थ्री और उसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं ऐसा सब ग्रुप लेते हैं जिसका इंडेक्स थ्री है लेट जी इज इक्वल टू एस थ्री एंड एच इज इक्वल टू आई कॉमा वन टू ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स थ्री यानी कि एच के जी में थ्री लेफ्ट को सेट होंगे और थ्री राइट को सेट होंगे हमें यहाँ दिखाना है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है तो हम दिखाएंगे कि यह नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है इसके लिए हमें क्या करना होगा G का एक एलिमेंट A ले लेना होगा और हमें फिर दिखाना होगा कि ए एच इज इक्वल टू एच नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए और यदि ए एच इज नॉट इक्वल टू एच है तो वह नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो हम यहाँ दिखाएंगे कि ए एच इज नॉट इक्वल टू एच हमें वही मिलता है दिखाएंगे देन 
जी का हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एस थ्री का एक एलिमेंट वन टू थ्री और यहाँ पर सब ग्रुप एच को लेते हैं तो हमें क्या रिजल्ट में मिलता है वन टू थ्री और वन थ्री मल्टीप्लाई कर पर इसी तरह से एच वन टू थ्री इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है वन टू थ्री और टू थ्री मिलता है तो इस आधार पर देर फोर देर फोर वन टू थ्री एच इज नॉट इक्वल टू एच इन टू वन टू थ्री दोनों इक्वल नहीं है यहां पर लिखेंगे एच इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है एवरी रिंग हैज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो यह फॉल्स है क्योंकि एक ऐसा रिंग है जिसके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं है उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर टू जेड लेते हैं ऐसे तो आने को ही रिंग ऐसे हैं जिसके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम रिंग लेते हैं टू जेड यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स यहाँ लिखेंगे सिंस सिंस द रिंग टू जेड डजेंट हैव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी therefore therefore the statement is is false टू जेड में क्या एलिमेंट आएंगे जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स इस तरह से तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब एक ऐसा एलिमेंट हमें इसमें होना चाहिए जिसको कि किसी भी आ, दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाए जैसे टू को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो टू ही आ जाए तो यहाँ पर तो वन होना चाहिए तो यहाँ वन इसमें मौजूद नहीं है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह रिंग जो है एक ऐसा रिंग है जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है ओके थैंक्स फॉर वाचिंग।